আজকে আমরা রাজশাহী বোর্ড দুই সালের পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের ভেক্টর থেকে আসা সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব প্রশ্নে বলেছে অরুণ মাঝি এইট কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে নৌকা চালিয়ে নদীর প্রস্থ বরাবর পার হয় বরুণ মাঝি একই বেগে নদীর প্রস্থ বরাবর নৌকা চালায় নদীর প্রস্থ দেওয়া আছে টু কিলোমিটার গতে বলেছে উদ্দীপকে অরুণ মাঝিকে কোন দিকে নৌকা চালাতে হয়েছিল তাহলে দেখো অরুণ মাঝি কিন্তু এইট কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে নৌকা চালিয়ে অরুণ মাঝি নদী প্রস্থ বরাবর পার হয়েছে রাইট তাহলে তোমাকে এইটাই চেয়েছে যে অরুণ মাঝি আসলে কোন দিকে নৌকা চালালো যার দরুন সে একদম নদীর প্রস্থ বরাবর পার হলো তাহলে ভেক্টরের সমাধান করার সময় সব সময় মনে রাখবে যে চিত্র মাস্ট তুমি যদি চিত্র অঙ্কন করে নাও তাহলে তোমার মনে রাখবে ভেক্টরের অঙ্ক ফিফটি পারসেন্ট ওখানে তোমার শেষ হয়ে গিয়েছে মানে খুব ইজিলি তুমি ওই ম্যাথটি সমাধান করতে পারবে তাহলে চলো প্রথমে আমরা চিত্রটা চিত্রটা অঙ্কন করে ফেলি এদিক হচ্ছে স্রোত প্রথমে আমরা এই হচ্ছে একটি নদী এদিক হচ্ছে স্রোত স্রোতের বেগকে আমরা ইউ ধরে নিই তাহলে ইউ ইকুয়াল থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার আচ্ছা তাহলে আমি ধরলাম যে অরুণ মাঝি কিন্তু পৌঁছেছে কি একদম নদীর প্রস্থ বরাবর তাহলে নদীর প্রস্থ বরাবর যদি অরুণ মাঝি পৌঁছাতে চায় তাহলে দেখো নদীর প্রস্থ বরাবর সে পৌঁছেছে মানে সে নাইনটি ডিগ্রি কোণে পৌঁছেছে আর নাইনটি ডিগ্রি কোণে যদি সে পৌঁছায় তাহলে অবশ্যই তাকে কিন্তু নব্বই ডিগ্রি যে বেশি কোণে কিন্তু রওনা দিতে হয়েছে তাহলে ধরলাম যে অরুণ মাঝি স্রোতের সাথে আলফা অ্যাঙ্গেল করে স্রোতের সাথে আলফা অ্যাঙ্গেল করে রওনা দিয়েছিল এই আলফা অ্যাঙ্গেল করে যখন সে রওনা দিল তখন এদিকে তো স্রোত আছে সেই স্রোত কি করেছে অরুণ মাঝিকে ধাক্কা দিয়েছে ধাক্কা দেওয়ার ফলে অরুণ মাঝি কিন্তু একদম যে নদীর যে প্রস্থ বরাবর সেই নদীর প্রস্থ বরাবর কিন্তু অরুণ মাঝি পৌঁছেছে তাহলে অরুণ মাঝি পৌঁছেছে নদীর প্রস্থ বরাবর তাহলে দেখো প্রস্থ বরাবর যদি পৌঁছায় তাহলে স্রোতের সাথে যে অ্যাঙ্গেল সেই অ্যাঙ্গেলটা কত থিটা ইকুয়াল নাইনটি ডিগ্রি আর অরুণ মাঝির যে বেগ অরুণ মাঝি যে নৌকা নিয়ে পার হয়েছে সেই নৌকার বেগটা আমরা ধরি ভি তাহলে ভি ইকুয়াল দেখো অরুণ মাঝি পার হয়েছে এইট কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে তাহলে ভি ইকুয়াল হচ্ছে এইট কিলোমিটার পার আওয়ার এখন তুমি স্রোতের বেগ জানো নৌকার বেগ জানো তুমি যে লব্ধি যে কোনটা মানে অরুণ মাঝি যে প্রস্থ বরাবর পৌঁছেছে সেই প্রস্থ বরাবর যে পৌঁছালো সে স্রোতের সাথে সেটি কত অ্যাঙ্গেল করেছে সেটিও তুমি জানো মানে থিটার ভ্যালু তুমি জানো তাহলে তোমাকে বের করতে হবে আলফা মানে অরুণ মাঝি স্রোতের সাথে কত অ্যাঙ্গেল করে রওনা দিয়েছিল সেইটা তোমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা লব্ধির দিকের একটি সূত্র জানি ট্যান থিটা ইকুয়াল থিটা যার সাথে থাকবে তাকে আমরা কি নিচে রাখবো থিটা কার সাথে আছে দেখো ইউ এর সাথে তাহলে ইউকে নিচে রাখো ভি ভি সাইন আলফা বাই কজ আলফা এখন ভ্যালু বসাও তাহলে ট্যান নব্বই ডিগ্রি ভি এর ভ্যালু কত এইট সাইন আলফা ইউ মান হচ্ছে থ্রি এইট কজ আলফা ট্যান নাইনটি ডিগ্রি মানে কত অসংজ্ঞায়িত তাহলে অসংজ্ঞায়িত মানে হচ্ছে ওয়ান বাই জিরো এইট সাইন আলফা থ্রি প্লাস এইট কজ আলফা তাহলে থ্রি এখন যদি আর গুণন করো থ্রি প্লাস এইট কজ আলফা ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে কজ আলফা ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি মাইনাস থ্রি বাই এইট তাহলে আমরা লিখতে পারি আলফা ইকুয়াল কজ ইন ভার্স মাইনাস থ্রি বাই এইট তাহলে এখন আলফার ভ্যালুটি বের করি তাহলে কজ ইন ভার্স মাইনাস থ্রি বাই এইট 
তাহলে এটি করলে আসলো ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েলভ পয়েন্ট জিরো টু ডিগ্রি তাহলে অরুণ মাঝিকে কোন দিকে নৌকা চালাতে হয়েছিল তাহলে অরুণ মাঝি স্রোতের সাথে ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েলভ পয়েন্ট জিরো টু ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়েছিল বলেই কিন্তু অরুণ মাঝি একদম নদীর প্রস্থ বরাবর সে পার হয়েছিল তাহলে এটিই ছিল গণং প্রশ্নের উত্তর তাহলে অরুণ মাঝিকে একশো বারো দশমিক শূন্য দুই কোণে নৌকা চালাতে হয়েছিল এবার আমরা ঘনং প্রশ্নটি সমাধান করব ঘনং প্রশ্নে বলেছে উদ্দীপকের কোন মাঝি কম সময়ে নদী পার হবে তাহলে এখানে একটু প্রথমে একটু এই ম্যাথের যারা তোমরা একাদশ শ্রেণী থেকে দেখছো তাদের যাতে বেসিকটি ক্লিয়ার হয়ে যায় সেজন্য আমরা একটু এই ম্যাথটি একটু ডিটেলসে করার চেষ্টা করব দেখো প্রথমত দুজন মাঝির কথা বলা আছে একজন হচ্ছে অরুণ মাঝি একজন হচ্ছে বরুণ মাঝি তাহলে প্রথম কেস যদি আমি অরুণ মাঝির ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে দেখো এই হচ্ছে নদী অরুণ মাঝি কিন্তু রওনা দিয়েছিল এই বরাবর এই বরাবর রওনা দিয়ে অরুণ মাঝি পৌঁছেছে একদম নদীর প্রস্থ বরাবর এটা হচ্ছে অরুণ মাঝি তাহলে অরুণ মাঝি পৌঁছেছে একদম নদীর প্রস্থ বরাবর এখন দেখো তো এক নদীর এইটাই কি সর্বনিম্ন দূরত্ব না মানে নদীর প্রস্থ বরাবর দূরত্বই কিন্তু নদীর সর্বনিম্ন দূরত্ব তাহলে আমি কে কথাটা কি বলতে পারি যে অরুণ মাঝি সর্বনিম্ন দূরত্বে পৌঁছেছে অরুণ মাঝি যে রওনা দিয়েছে এই বরাবর পৌঁছেছে নদীর প্রস্থ বরাবর আর নদীর প্রস্থ বরাবরই হচ্ছে সর্বনিম্ন দূরত্ব তাহলে আমি বলতে পারি যে অরুণ মাঝি সর্বনিম্ন দূরত্বে পৌঁছেছে আচ্ছা তাহলে চলো প্রথমে দেখি এখন এই সর্বনিম্ন দূরত্বে পৌঁছাতে অরুণ মাঝির কত সময় লেগেছে সেই সময়টি আমরা বের করব তাহলে এই দিকে আমরা অলরেডি জানি যে স্রোতের বেগ স্রোতের বেগ হচ্ছে থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার আর অরুণ মাঝির যে নৌকা সেটির বেগ হচ্ছে এইট কিলোমিটার পার আওয়ার এটি হচ্ছে লব্ধি বেগ এটি হচ্ছে লব্ধি বেগ বা এটাকে তোমরা চাইলে নৌকার প্রকৃত বেগও বলতে পারো অনেক বইতে লেখা দেখবে আছে তাহলে এটা হচ্ছে লব্ধি বেগ তাহলে বলেছি যে অরুণ মাঝি স্রোতের সাথে রওনা দিয়েছিল কত গ থেকে আমরা পেয়েছি একশো বারো দশমিক জিরো টু ডিগ্রি কোণে অরুণ মাঝি রওনা দিয়েছিল যার দরুন অরুণ মাঝি একদম প্রস্থ বরাবর পার হয়েছে যেহেতু অরুণ মাঝি প্রস্থ বরাবর পার হয়েছে তাহলে লব্ধি স্রোতের সাথে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করেছে নব্বই ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করেছে ওকে তাহলে আমরা দূরত্বের ফর্মুলাটা কি জানি এস ইকুয়াল ভি টি এইটা প্রথমে তোমাকে বুঝতে হবে দেখো তুমি যে বরাবর দূরত্ব নিয়েছো তোমাকে ওই বরাবরই কিন্তু বেগ নিতে হবে তাহলেই তুমি কিন্তু ওই বরাবর ওইটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে তোমার কত সময় লেগেছে তুমি কিন্তু সেই সময়টি পাবে তাহলে অরুণ মাঝি পার হয়েছে প্রস্থ বরাবর তাহলে তোমাকে কিন্তু উদ্দীপকে বলে দিয়েছে যে নদীর প্রস্থ হচ্ছে দুই কিলোমিটার নদীর প্রস্থ হচ্ছে টু কিলোমিটার তাহলে অরুণ মাঝি পার হয়েছে নদীর প্রস্থ বরাবর তাহলে নদীর প্রস্থ বরাবর দূরত্ব তোমাকে প্রশ্নে বলে দিয়েছি টু কিলোমিটার তাহলে তোমার এখন প্রয়োজন নদীর প্রস্থ বরাবর বেগ কত এখন একটু খেয়াল করো তো অরুণ মাঝি যে পার হয়েছে তার যে লব্ধি বেগ স্রোতের বেগ এবং এই নৌকার বেগের দুটার যে লব্ধি বেগ সেই লব্ধি বেগ কিন্তু কোন বরাবর আছে নদীর প্রস্থ বরাবর তাহলে আমি কি বলতে পারি না যে নদীর প্রস্থ বরাবর বেগই হচ্ছে লব্ধি বেগ তাহলে যদি লব্ধি বেগ বের করতে পারি তাহলে কিন্তু এই সূত্রটি আমরা লিখতে পারব যে ডি ইকুয়াল আর ইন্টু টি তাই না ডি হচ্ছে কি নদীর প্রস্থ আর নদীর প্রস্থ বরাবর বেগ কি আর যেটাকে আমরা লব্ধি বেগ বলছি আর ওই বরাবর পারতে কত সময় লাগবে টি সময় লাগবে তাহলে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা লব্ধি বেগটি বের করব আচ্ছা তো লব্ধি বেগ বের করার তো ফর্মুলা আমরা জানি যে আর ইকুয়াল রুট অফ আর ইউ স্কোয়ার প্লাস ভিউ স্কোয়ার প্লাস টু ইউ ভি কস আলফা তাহলে এখন ভ্যালুগুলো বসাও থ্রি স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু এইট ইন্টু কস একশো বারো দশমিক জিরো টু ডিগ্রি 
তাহলে দেখো এটি ক্যালকুলেশন করলে কত আসে রুট অফ আর নাইন প্লাস সিক্সটি ফোর প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু কস সবার দশমিক জিরো টু তাহলে এটি করলে তোমার আসে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট ফোর ওয়ান সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এখন দেখো তুমি নদীর প্রস্থ বরাবর বেগ জানো নদীর প্রস্থ জানো তাহলে নদীর প্রস্থ বরাবর পার হতে অরুণ মাঝির কত সময় লাগবে সেই সময়টুকু কিন্তু তুমি বের করতে পারবে তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি ডি ইকুয়াল আর যেহেতু এখানে দুজন মাঝি আছে তাই অরুণ মাঝি সময়কে আমরা টি ওয়ান ধরে নিই টি ওয়ান তাহলে টি ওয়ান ইকুয়াল ডি ওয়াই আর তাহলে ডি হচ্ছে টু কিলোমিটার আর হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফোর ওয়ান সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এটি দেখো ক্যালকুলেশন করলে কত আসে টু ভাগ সেভেন পয়েন্ট ফোর ওয়ান সিক্স তাহলে এটি করলে ক্যালকুলেশন আসে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স নাইন আওয়ার তাহলে এটিকে যদি মিনিটে নাও মিনিটে নিলে আসে ষোলো পয়েন্ট ওয়ান এইট মিনিট তাহলে অরুণ মাঝির নদীর প্রস্থ বরাবর পৌঁছাতে সিক্সটিন পয়েন্ট ওয়ান এইট মিনিট সময় লেগে ছিল এবং অরুণ মাঝি কিন্তু পার হয়েছিল নদীর প্রস্থ বরাবর মানে সর্বনিম্ন দূরত্বে অরুণ মাঝি পার হয়েছিল আর সর্বনিম্ন দূরত্বে পার হতে গেলে তোমাকে নাইনটি ডিগ্রির বেশি কোনে কিন্তু তোমাকে নদী পার হওয়ার জন্য রওনা দিতে হবে এভাবেও করতে পারো এবং এই সূত্র এই ম্যাথটি কিন্তু তোমরা টি ইকুয়াল টি ইকুয়াল ডি ওয়াই ভি সাইন আলফা এই সূত্র দিয়েও কিন্তু করতে পারো কিন্তু যেহেতু আমার এই ভিডিওটি তোমরা যারা একাদশ শ্রেণীতে আছো তারাও দেখবে এই জন্য আমি ডিটেলসে ম্যাথটি করলাম এবার আমরা বরুণ মাঝির ক্ষেত্রে বের করব দুই নাম্বার কেস বরুণ মাঝি আচ্ছা তাহলে শুরুতে আমরা একটু বরুণ মাঝির ক্ষেত্রে একটু ফিগারটা একটু ড্র করি এই হচ্ছে নদী বরুণ মাঝি রওনায় দিয়েছে এই বরাবর তাহলে এদিকে হচ্ছে স্রোত এদিকে হচ্ছে বরুণ মাঝি রওনা দিয়েছে তাহলে স্রোত হচ্ছে থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার আর উদ্দীপকে বলেছে যে বরুণ মাঝিও ওই একই বেগ নিয়েই নদীর প্রস্থ বরাবর রওনা দিয়েছে তাহলে বরুণ মাঝির বেগও মানে নৌকার বেগও হচ্ছে এইট কিলোমিটার পার আওয়ার আচ্ছা ভালো কথা এখন দেখো তুমি যদি একদম কমন সেন্সে চিন্তা করো তুমি যদি সর্ব নিম্ন সময়ে নদী পার হতে চাও তাহলে তুমি অবশ্যই কিন্তু কি নদীর প্রস্থ বরাবর রওনা দিবে এদিকেও রওনা দিবে না এদিকেও রওনা দিবে না তুমি একদম সোজা নাইনটি ডিগ্রি কোণে রওনা দিবে তাহলে কিন্তু তুমি সর্বনিম্ন সময়ে কিন্তু নদী পার হতে পারবে তাহলে বরুণ মাঝি যে নদীর প্রস্থ বরাবর রওনা দিয়েছে আসলে কিন্তু বরুণ মাঝি কিন্তু সর্বনিম্ন সময়ে পার হওয়ার জন্যই কিন্তু বা সর্বনিম্ন সময়ে পার হওয়ার যে কন্ডিশন সেই কন্ডিশন অনুযায়ী কিন্তু বরুণ মাঝি পার হওয়ার একটা লক্ষ্য স্থির করেছে এখন দেখো বরুণ মাঝি একদম প্রস্থ বরাবর রওনা দিল কিন্তু প্রস্থ বরাবর রওনা দিলেই কি আসলে বরুণ মাঝি এখানে গিয়ে পৌঁছাতে পারবে না কারণ নদীতে কিন্তু কি স্রোত আছে তাহলে বরুণ মাঝিকে স্রোত কি ধাক্কা দিবে ধাক্কা দিলে দিলে ধরলাম যে বরুণ মাঝি এই লব্ধি বরাবর এইখানে গিয়ে পৌঁছেছে এইখানে গিয়ে বরুণ মাঝি পৌঁছেছে এখন যদি আমরা বরুণ মাঝি ধরলাম যে স্রোতের সাথে সে রওনা দিয়েছে আলফা কোণে তাহলে আলফা ইকাল টু কত নব্বই ডিগ্রি তাহলে এবার বরুণ মাঝি রওনাই দিয়েছে নব্বই ডিগ্রি কোণে আলফা আর এই লব্ধি স্রোতের সাথে ধরে নিলাম যে তিটা কোণ উৎপন্ন করেছে এখন দেখো এখন সর্বনিম্ন সময়ে নদী পার হওয়ার জন্য যদি তোমরা চাও তোমরা তাহলে এভাবে লব্ধি বের করে নিয়ে দেন একটা কথা কিন্তু বলেছি যে বরাবর তুমি বেগ নিচ্ছ সেই বরাবরই কিন্তু দূরত্ব হতে হবে তাহলে এই দূরত্ব কিন্তু তোমাকে বের করে নিতে হবে আর যদি তুমি একটু শর্টকাট ওয়েটে যাও যেহেতু আমরা প্রথমটা ডিটেলসে করেছি তাহলে দ্বিতীয়টা দিয়ে শর্টকাটে করতে চাই 
তাহলে বরুণ মাঝির ধরলাম যে সময় লাগবে টি টু ইকুয়াল ডি ওয়াই ভি সাইন আলফা তাহলে ডি হচ্ছে নদীর প্রস্থ ভি হচ্ছে মাঝির বেগ নৌকার বেগ বলতে পারো আর সাইন আলফা হচ্ছে তোমার দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন আচ্ছা যদি স্পেসিফিকভাবে প্রতিটির সিগনিফিকেন্স তোমরা জানতে চাও তাহলে ডি হচ্ছে কত টু কিলোমিটার ভি বরুণ মাঝির নৌকার বেগ এইট সাইন আলফা মানে কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে দেখো কত আসে টু বার এইট তাহলে এটি করলে আসে হচ্ছে তোমার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ আওয়ার তাহলে এটিকে যদি মিনিটে কনভার্ট করো তাহলে ইন্টু সিক্সটিন তাহলে ফিফটিন মিনিট ফিফটিন মিনিট তাহলে অরুণ মাঝির সময় লেগেছিল সিক্সটিন পয়েন্ট ওয়ান এইট মিনিট এবং বরুণ মাঝির সময় লাগলো ফিফটিন মিনিট তাহলে কিন্তু বরুণ মাঝি কিন্তু তোমার নদী কিন্তু আগে পার হবে এটা কিন্তু তুমি ম্যাথমেটিক্যালি করেও বুঝতে পারলে কিন্তু তুমি কিন্তু তোমার কমন সেন্স দিয়েও কিন্তু বুঝতে পেরেছিলে যে বরুণ মাঝি কিন্তু সর্বনিম্ন সময়ে পার হওয়ার যে কন্ডিশন সেই বরাবরই কিন্তু রওনা দিয়েছে মানে নদীর প্রস্থ বরাবর রওনা দিয়েছে আর অরুণ মাঝি রওনা দিয়েছিল সর্বনিম্ন দূরত্বে পার হওয়ার যে কন্ডিশন সেই অনুযায়ী তাহলে ম্যাথমেটিক্যালিও কিন্তু তুমি দেখতে পেয়েছ যে বরুণ মাঝি আগে পৌঁছেছে এই ছিল তোমাদের ভেক্টর থেকে আসা সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান ধন্যবাদ